北国新聞ニュースをお伝えします高校相撲金沢大会が昨日大規模な改修を終えた石川県宇多津山相撲場で行われおよそ1万人の観衆が熱き戦いに沸きました高校相撲金沢大会は高校のスポーツ大会としては国内で最も古い歴史を持ち北国新聞の創刊130年を記念する今年の開催が107回目になりました石川県による改修を終えた県宇多津山相撲場には県の内外から応援団や高校相撲ファンなどおよそ1万人が訪れ聖地のこけら落としになる金沢大会に声援を送りました大会には県内11校を含む全国66校が出場し団体では県内から4校が決勝トーナメントに進みましたこのうち過去2年連続準優勝の金沢学院大学附属は2回戦で長野のサラシナ農業を破りベスト16入りしましたが3回戦で大阪の近畿大学附属に1対2で敗れましたそれ以外の県勢は金沢市立工業大正寺実業白衣工業とも初戦で姿を消しました一方個人決勝トーナメントは金沢市立工業の加藤力選手が県勢で唯一三回戦に進みましたが上位進出はなりませんでした大会の結果団体は和歌山の美濃島が五十六年ぶり二度目の優勝を果たし個人は富山高岡光陵の五十嵐翔が制しました金沢ケーブルは高校相撲金沢大会の模様を開会式が始まる前の午前7時55分から閉会式が終わるまで生中継で伝えました珠洲市で開かれる奥野と国際芸術祭が地震の影響で当初の予定よりも3週間遅れで開催されることになりました奥野と国際芸術祭の実行委員会は昨日鈴商工会議所で総会を開き開催時期の3週間延期を決めました延期の措置は今月5日に起きた最大震度6強の地震で大きな被害が出たためで51日間の開催日数は変えずに9月23日から11月12日までの日程に変更しました総会の後泉谷正弘市長は芸術祭を震災復興の希望の光にしたいと述べましたが総会では出席者から開催に賛成だが地震で営業できない店舗もあり先送りを望む声が多いといった意見も出たということです延期された日程は地震の復旧作業や冬前の天候不良を考慮したもので奥野と国際芸術祭の実行委員会は参加を予定するアーティストに改めて参加の意思を確かめることにしていますまた地震によって建物や壁が破損した6カ所の作品展示会場については代わりの会場を検討することになっています加賀温泉郷を舞台にした映画レディー加賀が完成し舞台挨拶と試写会が加賀市文化会館で行われましたレディー加賀はタップダンサーを夢見ていた小芝風花さん演じる旅館の一人娘が東京から戻り仲間の若女将たちとダンスショーの成功を目指すというストーリーになっています映画の撮影は加賀市内3カ所の温泉の丘金沢城公園などで行われ昨日加賀市文化会館で完成披露試写会が開かれました舞台挨拶では監督を務めた西賀敏郎さんがレディーカガの全国上映が北陸新幹線の鶴ヶ延伸直前の来年2月に始まることからいいタイミングで上映される石川を代表する作品として全国に発信したいと述べました
この映画の制作には北国新聞社が加わり着物姿によるタップダンスシーンが見どころの一つになっています映画レディーカガは来年2月2日から県内7カ所の映画館で先行公開され2月9日に全国公開が始まります加賀市の宮本陸市長は映画が大ヒットして日本中、世界中に加賀の存在をアピールできたらいいと期待していました北陸アイドル部が金沢南総合運動公園にあるバラ園の魅力を発信する広報大使に就任しました金沢南総合運動公園のバラ園は金沢市戸賀市三丁目にありおよそ160品種1800本のバラが初夏と秋の年2回訪れる人たちを楽しませていますそのバラ園の広報大使公式ローズガールの就任式が昨日行われ今後北陸アイドル部がバラ園の魅力を伝えていくことになりました北陸アイドル部はミニライブを披露した後早速ローズソムリエの幼江健さんとのトークショーに臨みバラは色によって匂いが違うのかなどと質問していましたメンバーの一人奥村聖香さんは小さい頃から来ていた大好きな場所美しく素晴らしいバラ園を全員で広めたいと広報大使に意欲を見せていました初夏のバラ園の見頃は来月上旬まで続きますここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。